又香又脆的蒸饼，吃一个，享两个了啊！再来啊！快来买啊！蒸饼、胡麻饼都有啊！好，蒸饼、胡麻饼刚出锅，来两个。好，热腾腾的胡麻饼蒸饼啊！哎呀，行了行了行了，快点吧，快点。您稍等，马上走了啊！拿回家别放着，吃着吃，好吃您再来哈。谢谢啊！你怎么想起来了？来了几天？那个三斤蒸饼，好嘞。把我给吓着了啊！还有事能把你多少钱啊？您那么大胆子，三十万，都把我吓懵了。坊间都传这事儿呢。哎，你不用说我都知道，你说的是刑场那事儿吧？是啊，客官，真是太邪了。坊间都传遍，别烫着！我替人说完，头皮直发麻呀！啊，两位，你们说啥邪门事儿啊？我也想听听，说说呗。昨天，刑场有个叫李三的被斩首了，你听说了吗？听说了，听说了。他呀，昨天夜里来索命了。对呀、啊，这也太吓人了。这件事儿啊，都传遍了。那个砍李三头的王大柱，死在刑场了。邪门吧，刽子手死了，可不是吗？都说是李三回来报仇了。哎，我还听说有人昨夜看见李三在大街上游荡，不由得你不信呐？啊，这不不不，这这这，光天化日之下，这鬼魂之事啊，不可信，不可信啊！你不信，那王大柱的尸体还在刑场躺着呢。你要不信，就去看看吧。嗯，哎，你的饼。有消息，有消息啊！想先听好的，还是先听坏的？好消息！柳安芳新开了一家蒸饼店，我排了一上午，终于让我抢到了。怎么没反应？我一口都没舍得吃啊！你不是吃过了吗？哪儿看见的？那坏消息呢？我在买饼的时候啊，听见有人说，昨天被斩首的那个李三儿夜里回来索命来了。被索命的那个刽子手啊，现在还在刑场躺着呢。哎，老大，还没吃呢，还没吃。哎，不是，今天中午加道菜啊，蒸饼。限量。四娘，给我留一块啊。说你昨天真的看到李三了，这这怎么可能呢？我也不信。那行，这是谁家的闺女？这种地方应该乱闯，不怕官，难道不怕危险？仵作长得这么好看，还真是可惜啊！官人，什么？那尸体阴气太重。一个弱女子不宜太过接近。哼，那可不是弱女子。死者是被李三锁了性命，尸体上很有可能沾着阴气，靠得太近容易被恶灵缠身。一派胡言！一派胡言！一派胡言！昨夜，小子正打算睡下的时候，忽然听到窗外有响动。站好了，放放。死因已经很清楚了，尸体面目青瓷，舌尖突出，而且脖颈处有明显的勒痕。勒痕。哎，让一下，让一下，让一下。哎，接过。哎呀，果真是大柱啊，怎么会这样？啊？怎么了？这是大柱之妻呀、啊。我们都是大柱的邻居，都是老街坊。我们听说他出了事儿，就都赶过来了。你把他先送回去吧。那好，走，闲杂人等，不宜在此久留。都散了吧，没什么可看的。行了行了，走了走了走了，散了。走了走了走了走了走了走了
，来来来，接下来我们还有更精彩的压轴表演啦！走过路过不要错过，全长安独一份啦！哎，最近这事儿真挺多的，够累的。大家辛苦了啊！哎，来来来，走了咱好久，犒劳大家。来来来来来来，嗯，光闻这香味我就已经醉了。行了，来来来，行。哎，我说兄弟，哪来的这坛好酒啊？你们可别多想啊，就这一坛，多了没有？是吗？咱们多喝点，来来来，多喝点，别说了啊！喝，来干干干，来干。哎呦，真不错啊，这，好酒。哎，哎。忽觉阵阵妖风袭来，这壶。官爷，您这事业线很清晰啊。三坛，案子破了，酒就归你。四坛。真的死了。你可有听过最近的传言？坊间传闻甚多，不知大人指的是哪一件？有人看见你王夫昨天夜里在大街上走着，头是接回去的，还锁了那王大柱的命。近亲有一事相求。再说。这事埋在我心中已久，可又不知道上哪儿说理去。实不相瞒，我家李郎是含冤而死啊！不知各位官人可曾听闻过沉香酒铺？知道知道。呃，在附近小有名气，酒香而且便宜。真的？哪儿呢？哦哦哦,哦！哦、对不住各位官人。现在不能见血。啊，还不把血擦了。说到这沉香酒铺，正是我家官人多年来的心血。这酒铺名声出去了，却招来了大祸。来来，一、二、三，开路喽！哎呀，我来尝尝，闻真香啊！啊，这个不错，好，这条我来尝尝。哎呦，好了，这是好酒啊，这一坛搬过来。嗯，确实不错。哎，走，这给我。来，哎，慢点啊。还有菜，咱们一起。嗯，对，来吧，这坛过满。咱们家酒啊，卖的可好了。新酒出炉喽！我来一坛，我来一坛，别挤，别挤，每个都有，每个都有，来一坛，来，来好了，每个都有啊，别挤了，来来来，就是这种家庭酒啊，特别香，特别香啊，哎，真香，就是。请问这家酒铺的主人在吗？酒已售罄，不知公子找我何事啊？你就是大名鼎鼎的李三喽？小的不敢当。有客人来了，上茶。这就来。久闻沉香铺的大名啊，今天总算是眼见为实。区区小店不值一提。我也开了一家酒楼，叫斋月楼。好名字。啊。不知你是否愿意和我做个交易？公子，请说。据说沉香酒楼有一张祖传的方子，只要你肯把方子交给我，我愿意奉上丝绢一百匹，锦二十匹。你先出去。好。公子还是另寻高明吧。小的一个破方子，不值得公子百匹丝绢。你是不是再多考虑几日？不用了，方子是不会卖的。公子也知道这方子是世代相传，我若是将这方子转让给外姓人家，岂不是要被老祖宗责骂？哼，好，不卖，我会让你后悔的。
闪开，闪开，闪开，闪开，发生什么事了？这是什么事？没事，没事，没事。开走！哎，怎么还抓人？这是干什么呀？干什么？还买什么呀？有人喝了这铺子里的酒，死了！冤枉！我什么都不知道啊！走，走，冤枉！根本不可能！冤枉！三楼，三楼，三楼。李郎被打入大牢，酒铺也被查封了。现在人没了，铺子也垮了。那沉香酒铺的酒，可还有剩余啊？都在我家酒窖里。现在我家中还有几坛，正好能不能拿过来？你想到了什么？没有啊，既然有好酒，不喝白不喝嘛。你知道这是什么吗？长安城流行的口汁，这是用朱砂、蜜蜡炼煮净色，加入香料后冷凝而成的。嗯，干什么？哎。干什么？哇，真的是特别的俊俏哎！是吧？官人，请看。闻上去倒是好酒，不过是不是真的好酒，能喝上一杯就更好了。哎，这酒可喝死过人。你可认识花三弟啊？不认识。那你为什么会杀害王大柱？官人何出此言？我一妇道人家，怎会行行杀人之事？人当然不是你杀的，而是你指使花三弟去杀的。你在胡说什么？花三弟今日早晨端了一坛好酒。我一闻的味道便知是你们家的酒，而且花三弟这人，沾酒必醉，三杯下肚就什么都说了。难道你还不承认花三弟的酒是你送给他的吗？贱妾不应该骗官人，这酒的确是我赠与花三弟的，可是我从未指使他去杀害王大柱，这王大柱与我无冤无仇的。我怎么会？王大柱可是杀了你夫君的。如果我推测的没错的话，那日在街上出现的李三，也正是你让花三弟假扮的吧？你不甘心你的丈夫含冤而死，为了引起人们的议论，所以你就制造了死人复活的假象，好让官府重新介入调查。我说的这些都没错吧？官人说的句句属实，我实在没有办法，才出此下策。可这王大柱的死……与我并无关系，望官人明察，望官人明察啊！回来啦，萨、嗯、姆，你怎么在这儿？哎，有点事要问你。嗯、呃，问吧，只要我知道。今天你给我们喝的酒哪儿来的？朋友送的。啊，什么朋友送的？有门路能搞到好酒？介绍我认识一下，这……难道你那位朋友是个女的，还是个有夫之妇？来，我算一下，我算一下。呃，这女的她丈夫姓李，对不对？你你又知道了？这是我从你枕头底下发现的，你还有什么好说的？我也是一时糊涂，你知道我一看到好酒我就就把王大柱给杀了啊！你冤枉我，我没杀人，我怎么敢杀人呢？那这是什么？哎呀，是这么回事儿。李七前几日看到我，他让我帮他个忙，他说他丈夫是含冤而死，希望我假扮成鬼，晚上去捉弄王大柱一番。我一想这事儿吧，要他真的是含冤而死，我就帮他一把。再不济，我赚一坛好酒不是
，你昨晚可曾见到王大柱？还真见着了。昨天临近宵禁的时候，我就把自己给绊上了。这路上连只野狗都没有，有个人影晃晃悠悠的。我一看，王大柱，这一看就是刚从酒馆出来，醉醺醺的。我只是想着捉弄他一番，可他一看到我，眼珠子都这么大，噌一下转身就跑了。我看他撞见了一户人家。我怕把事情闹大呀，就赶紧回家了，一觉睡到天亮。你不信，你可以问王二他们，我可再没出来。好吧，那这东西我先替你保管了。哎哎。啊！你在李三家又信口开河？哪有？没有证据，我也不会轻易下定论。那证据在哪儿？在脸上。你啊！哎呀，你这人怎么开不起玩笑啊？不说清楚不许吃。来，拿筷子。你可还记得今日在李三家给发现的口吃？这口吃是近日才在长安城里流行起来的，每次只需用指尖轻轻抹一层涂于唇上，便可让女子看起来娇艳动人。子苏，我说的没错吧？嗯，啊，嗯，不吃饭瞎折腾什么呢？干嘛？斗鸡啊？我们就先不说鸡。还是说说李七的那盒口汁吧。那口汁，你们可能没有注意到啊。那口汁看起来刚起风不久，但是其中的口汁，却已消耗大半，绝不是每天正常取用的量。哎，还有，你记不记得，我们刚进李家的时候，李七看到三炮流鼻血，就马上挡住视线，说自己不能见血。所以我推测，李七便是用这口汁代替血。在花三弟的脖子上画出血痕，然后再用绳子装饰。啊！啊！哎，那……好，我今天在三弟家发现了一样东西，上面沾着口汁。沈皮面具，别怕别怕，子苏子苏，这么说，杀害王大柱的凶手是他？我看并非如此。双叶，嗯，尸体上有什么异常？我昨天仔细的检查了王大柱的尸体，上面的确是有一些。行了行了行了，吃饭的时候别说这些。吃饭，吃饭，吃饭，吃饭。吃饭了，吃了。可有什么发现？死者的衣服上有一部分没有完全干透的小泥点，集中分布在后背、胳膊内侧和大腿后侧这三个地方。王大柱被发现时就是躺在地上的，是否是那时候沾上了地面的泥土？长安这段时间，你见着一滴雨了？你的意思是，尸体被移动过？不好了！王大柱的妻子死在了家。
。刚刚是谁给他端的水？是他，赵丁。是的，不是官人，是我给王嫂端的水。可是我没下毒啊，官人。干什么？干什么？他的手上也有砒霜。啊！官人，我冤枉啊！我不知道我怎么手上会有砒霜，我不知道啊。就是他。我经常看到他调戏王嫂，你别胡说八道好不好？就是他，就是他，就是他，就是他，肯定是他调戏王嫂不成，怀恨在心才下了毒手。我是调戏了王嫂，但是我没下毒。证据确凿，还敢狡辩？真的不是啊，官人，真的不是、啊，真的不是啊！啊！这位大哥，你看什么呢？啊，我我是看到你脖子上这个吊坠十分特别，忍不住多看两眼。啊，这是一朋友抵债给我的，珊瑚而已。啊，是是，告辞。赵丁，走吧。哎，什么情况这是？收摊了。收摊了。啊，凶犯抓住了。可以啊，三胖，我就晚来一会儿，凶犯都抓到了。嗯，怎么死的？砒霜中毒，凶手把砒霜涂在了手上，趁着给王七端水，把砒霜溶进了水里。我冤枉的，我我不知道砒霜怎么会在我手上。还在狡带走。哎哎，哎，总管，能不能让我跟他聊会儿？哎，我我我说，我们这凶手都抓住了。你还有什么可聊的呀？三炮，你们俩留下。是，我们先回去整理案宗。哎我，官人，我我冤枉的，那那砒霜不是我我下的毒，不是我下的毒。那，坐，官人，让你坐你就坐。啊。刚刚有几个人？刚刚好多人啊！我是问你，屋里有几个人？屋里边有刘芳、我、青姐和沈家小妹，还有老吴，五个人。那你说说，王琦死前都发生了什么？越详细越好。王嫂说想要喝水。我就去端水，我看到老吴在不停的擦着一个杯子，他见我走过来，就把杯子递给我了，就是这样。后来呢？后来我端着水走到床边，我走的比较急，绊了一下，还是刘芳扶了我一把。你说的这两个人，他们也住这附近？对，都是街坊。有人在吗？有人吗？哎，哎这位公子，啊、你大叔。我赶了挺远的路，啊，方不方便进屋讨杯水喝？哎呦，当然可以了。这鬼天气啊，又闷又热的，到屋里吧。哎，啊，客气。麻烦了，大叔。哎，没关系。哎，对了，昨天晚上你可有听到什么动静啊？啊，呃，昨天晚上好像是听到了些声响。哎，他老朽实在是太困了，就不曾起来查看。哎，喝水。哎呀，我这年纪大了，睡得早，只要一睡下就懒得起来。嘿，哎，大住家发生的事儿啊，真是太邪门了。大叔啊，请问刘芳住在哪边？不好意思，打扰了。你这个院子还有个池塘啊，多雅致啊！
了，官人见笑了，不过是地基下沉，下雨积水而成的烂泥塘。我这随便砌了砌，养点鱼什么的。哦，哎，对了，王大柱事发当晚，你在哪里啊？那晚我贪多了几杯，很早就睡了。那你有没有听到什么动静？哎呀，我是喝多了睡得沉，没听到什么动静。官人，这案子不都结了吗？难道有什么变故？哎呀，能有什么变故？我呢，就顺便来讨碗水喝，然后呢，随便问两句啊。嗯，走了，哎哎，别送了，哎。哎，客官。里边请，哎，您吃好了，哎，慢走啊，客官，哎，里边请两位。王大柱跟王七的暗踪已经整理的差不多了，只不过还是有些可疑之处。知道了。凶手抓到了吗？萨摩跟他耗着呢。哎呀，我们老大因为这个破案子。已经好几天没有睡过一个好好觉了，啊！跟我走。嗯，给你们老大准备点好吃的，赶紧的。我能吃吗？当然了。这案子现在还不能结，那你倒跟我说说为什么不能结？真正的凶手另有其人。时候好好的，关键时候掉链子是不是、啊？哎呀，那之前练的好好的，谁知道这儿有个坑啊？什么坑？什么坑？什么坑啊？你什么眼神啊你？哎呀，你不要怪我了好不好？反正他都已经承认了，目的不就已经达到了吗？这是的，真是。行了行了，你别说了，你要是不摔倒，他就会多说一点，省得我再多费口舌了吗？扫魔，别玩了。你不是说案子已经结了吗？是，案子是结了，现在正式结案。我实在想不清楚，我做的已经很好了，你是怎么开始怀疑我的？王七被杀当日，我来到王大柱家与你相遇，发现你盯着我的吊坠，两眼放光，说话时缩着身体，畏手畏脚，让我开始怀疑，你是一个行窃多年的惯犯。<笑>没错，在这长安城中。我纵横了二十年，从没失过手。可是，这与王大柱的死有何关联？这刘芳与王大柱又无仇怨，他们的确没有仇怨，只是因为王大柱发现了你的秘密，你才想要杀人灭口吧？你把贼赃藏在自家的水塘里，这样即使你行窃的事实败露，捕猎也很难找到证据。我注意到你家的池塘。这塘中之水久不流动，就是我们常说的死水，这会生成一种特有的腐败腥糟之气。我在王大柱的尸体上也闻到了这样的味道。再加上花三弟说，王大柱目睹李三逢头复活，在极度恐惧之下撞进一户人家。你家的门变很新，应该是撞断之后新换，证明王大柱当晚撞入的就是你家。
，因受了惊吓，精神恍惚，失足跌落水塘。你怕你的小秘密从此败露，恶从胆边生，将王大柱活活勒死。之后，你想到王大柱是刽子手，所以你就用推车将王大柱拉去刑场抛尸，想造成冤魂所用的假象，然后回家清洗掉推车上的泥污痕迹。你自以为谨慎，反而弄巧成拙。我发现你的指甲久未修剪，里面还藏有黑垢，头发整齐但却油腻，说明你不修边幅。那么在你凌乱的生活环境里，却摆放着一辆如此干净的小推车，实在是太奇怪了吧？那天给你的那碗水太贵了。没错。他自己不长眼睛，看见了我在水塘里藏东西，我怎么可能让他活着？可是王琦是一个弱女子，你为什么还要残忍的杀害他？你的确是挺聪明的，差点就被你摆脱了嫌疑。你想把嫌疑全部推到邻居赵丁身上。因为他才是那个把水端给死者的人，但是很奇怪，如果赵丁真是凶手的话，那为什么在事发之后不立刻洗掉手上的证据，反倒等着被发现？所以，我就将凶手锁定在老吴，还有你身上。老吴在别人家里莫名其妙的擦起杯子来，很是奇怪。可后来我去了老吴家一趟，便豁然开朗。老吴应该是一个有轻微洁癖的人，所以他才会把家里的东西都码得整整齐齐，擦拭杯子也就顺理成章。那么凶手只能是你。事发当日，你首先在手上抹上砒霜末，然后故意拌了端水的赵丁，又假装好心将他扶住。你是个窃贼，手脚本来比普通人都快，你就趁机将砒霜抹在了赵丁的手上和杯子里。你自认为自己做的天衣无缝，环环相扣，可在我看来，只会让你的嫌疑越来越大。你现在可以告诉我为什么要杀害王七了吧？那是他自己找死。她丈夫死的当日，我为了不引起怀疑，我就跟几个邻居陪她去刑场，我特意把沾满泥污的鞋换掉。可她看到我以后，夸我鞋干净。这事儿吓得我眼皮跳了好几天。回来我就想，他必须得死，他死了我才心安。证据确凿，你还有什么话要说？既然你已经认罪，那就跟我们走吧。带走。哎，呀，跑！兄弟们，拿下！想什么呢？伽罗圣殿，为勇者居之；圣火清凉，为勇者遇之。什么意思？嗯，没什么。看这玉佩。啊，元兄，嘿，你们听说了吗？啊，那摘月楼的掌柜被抓起来了，活该。做出这种事情真是财迷心窍。是啊，幸好沉香酒铺又回来了，要不喝谁家的酒都不是味儿啊。那还在这儿干嘛呀？去沉香酒铺啊！走，走走走，沉香酒铺去。走，走走走走走。怎么，嫌我的酒不好喝呀？喝酒伤身，请各位切勿贪杯。为了您的妻儿，千万不要酗酒。李少卿，我正在给我的食客们进行营养知识讲座，课已经结束了，不好意思，下次请早。好了，各位，请牢记我们的健康师：冬吃萝卜，夏吃姜，小酒适量，保健康。沉香酒铺重新开张，切记哦。欠你的四坛酒，那。三毛啊，沉香酒铺老板娘多讲究啊，为了表示感谢，送你四坛酒啊。送呢？哎呀，这
就行。走了走了，走，小心点儿。说你呢，后边的。